உலகத்தோட கலர் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா அஃப்கோர்ஸ் ப்ளூன்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க ஏன்னா செவன்டி பர்சன்ட் மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணியால கடுகளாக சூழப்பட்டிருக்க அந்த சமயத்தில் நீளம் தான் டாமினேட்டிங் கலர் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அதை தொடர்ந்து கிரீன் கலர் ஸோ கிரீன் அண்ட் ப்ளூ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தை வந்து உருவாக்குனது கிரீன் இந்த மரங்களுக்குள்ள இருக்க குளோரோஃபில் எமிட் பண்ணுற அந்த கலர் பட் இதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் பில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம உலகம் பர்பிள் கலரில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் உங்களால் நம்ம முடியுதா திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் ஊதா நிற உலகம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்பிள் கலராக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அஃப்கோர்ஸ் இந்த உலகம் உருவான கதையை போய் செக் பண்ணிட்டு வந்துருங்க ஸோ ஆரம்பத்தில் இந்த உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு குழம்பாக இருந்திருக்கு அந்த டைம்ல என்ன ஹேடியன் ஈயான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்றாங்க ஸோ ஹேட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது அஃப்கோர்ஸ் கிரீக் மெத்தாலஜியில் நரகத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் அந்த டைம்ல நம்ம உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நரகத்தன்மையாக தான் இருந்திருக்கு ஃபுல்லாக நெருப்பு குழம்பால் எரிஞ்சிட்டு இருக்க அந்த சமயத்தில் அந்த டைம் நம்ம ஹேடியன் ஈயான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் நீர் வந்து இந்த உலகத்துக்கு வருது உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட நைன்டி டூ நிறைய <laughs> அமினோ ஆசிட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணதாகவும் அந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்து அஃப்கோர்ஸ் ப்ரோட்டீன் வகையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணதாகவும் அது மூலியமாக நம்ம லைஃப் வந்து பிறந்ததாகவும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுக்கு வந்து சொல்கிறாங்க இதே தாண்டி நம்ம வெளி உலகத்துலேருந்து தான் வந்து மைக்ரோப்ஸ் அதாவது நுண்ணுயிர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலகத்துக்கு வந்ததாகவும் சொல்கிறாங்க இந்த ஆஸ்ட்ராய்ட் எரிக்கற்கள் மூலியமாக ஸோ யாருக்கு தெரியும் நாமளே பேசிக்காகவே ஒரு ஏலினாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு சரி அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த உலகத்தில் உண்டான உயிர்னு சொல்ல போகணும்னா ஆக்கியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆக்கியா இஸ் அ டைப் ஆஃப் பேக்டீரியா பண்ணிருக்கு அதிகமாக <laughs> பாத்தீங்கன்னா <laughs> நம்ம ஆக்கியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீத்தேன் கேஸை தான் அதிகப்படியாக வந்து எமிட் பண்ணுமாம் இன்க்ளூடிங் நம்ம அல்ட்ரா வயலட் ட்ரேஸையும் வந்து கன்சியூம் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ஆக்கியாவுக்கு வந்து தரமை இருந்திருக்கு அகெயின் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் பட் இந்த விஷயம் இங்கே எப்படி மாறிச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம குளோரோஃபில் பேஸ் அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசைசஸ் டேக் ஓவர் பண்ணுறதுல தான் ஸோ இந்த பக்கம் இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசைசஸ் என்ன பண்ணியிருக்குன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அந்த ரெட் அண்ட் ப்ளூ லைட்ஸை அதிகமாக யூஸ் பண்ணி அதன் மூலியமாக இந்த பக்கம் ஆக்சிஜனை வெளிவிட்டுருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் கார்பனில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கன்சியூம் பண்ணிருக்கு வாழவே முடியாதுங்கிற சுச்சுவேஷன்ல இருக்கோமோ அந்த டைம் லைன்ல ஆக்சிஜன் அதிகப்படியா இருந்து எந்த ஒரு உயிரினமும் பார்த்தீங்கன்னா வாழ முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது போகப்பட்டிருக்கு ஸோ ஆக்சிஜன் பாய்சனிங் இந்த உலகத்தில் இருக்க கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த எல்லா உயிர்களையும் பார்த்தீங்கன்னா அழிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அதில் முக்கியமாக இந்த சிங்கிள் செல்ட் ஆர்கானிசம் இந்த ரெட்டினல் பேஸ் ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸாக இல்லாத இந்த பர்பிள் பேக்டீரியாஸ் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சிருக்கு 
அண்ட் அழிஞ்ச அடுத்த நிமிஷமே இந்த பக்கம் இருக்க கிரீன் பேக்டீரியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஓவர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ டேக் ஓவர் பண்ணி அஃப்கோர்ஸ் அட்மாஸ்பியரே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மாற்றுது அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த டைம் லைனில் இந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைட் மீத்தேன் அதிகமாக இருக்க அந்த சமயத்தில் இந்த பக்கம் நம்ம பேக்டீரியா ரிலீஸ் பண்ணுற எல்லா ஆக்சிஜனும் அந்த மீத்தேன் கூட ஒன்றா சேர்றது மட்டும் இல்லாமல் ரியாக்ட் பண்ணி ஓசோன் லேயரை கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு மீத்தேன் கண்டென்ட்டை அதிக அளவு வந்து குறைக்க உதவி இருக்கு ஸோ ஒரு கட்டத்தில் ரொம்பவே டாமினன் ஸ்பீஷிஸ் தான் இருந்த அந்த ஆர்கியா இந்த உலகத்தே பர்பிள் கலர்ல வந்து காட்டின அந்த ஆர்கியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிஞ்சு இதோட நிழல்ல வாழ்ந்த நம்ம சைனோ பாக்டீரியா இந்த வேர்ல்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஓவர் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் வேர்ல்டுக்கு ஒரு புது லைஃப் ஃபார்ம்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்க ஆரம்பிச்சுது ஸோ எல்லா உயிர்களும் இவால்வ் ஆகணும் அந்த வகையில் இந்த பக்கம் சைனோ பாக்டீரியா ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஃபார்மாக மாறுறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சன்லைட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணுற ஒரு உயிரினமாக மாறியிருக்க அந்த சமயத்தில் பிளான்ட் லைஃப் ஆல்கி அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் லிவிங் ஆர்கானிசமும் உருவாகிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு ஸோ அந்த பக்கம் அந்த ஆக்கியா ஃபுல்லாக பண்ணி <laughs> இந்த ஹலோ பாக்டீரியாவும் வந்து இவால்வ் ஆகியிருக்கு பட் ஸ்டன் இட்ஸ் நாட் இனாஃப் உயிரை கொடுக்குற அதே ஆக்சிஜன் ஒரு மிகப்பெரிய குளோபல் எக்ஸ்டென்ஷனே வந்து நடத்தியிருக்கு ஸோ இன்னமும் அந்த பாக்டீரியா இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம உலகம் ஒரு மீத்தேனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உலகமாக தான் இருந்திருக்கும் பட் திஸ் இஸ் அ பிக்கஸ்ட் பாசிபிலிட்டி யோசிச்சு பாருங்க நாம் மற்ற உலகத்தில் இந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் இருக்கா தண்ணி இருக்கான்னு தேடிட்டுருக்கோம் நம்ம உலகம் அப்படி இருக்கனால மற்ற உலகங்களும் அப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி அவசியம் கிடையாது சப்போஸ் ஏலியன் ஃபார்ம்ஸ் மீத்தேன் பேஸ் பண்ணி கூட இருக்கலாம் கார்பன் டை ஆக்சைட் பேஸ் பண்ணி கூட இருக்கலாம் நம்மளை மாதிரி ஆக்சிஜன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை ஸோ சிம்பிளி பார்க்க வேண்டிய இடத்துல பார்த்தா கிடைக்க வேண்டியது கிடைக்கும் நான் நினைக்கிறேன் ஆர் மேபி நம்ம இந்த உலகத்தில் நிஜமாலே தனியாக தான் இருக்கோமா திஸ் இஸ் அன்சைன் சைனிங் ஆஃப்